നമസ്കാരം ബാസ്ലമ എന്ന പേരുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു ടർക്കിഷ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാകാം ഒരു കൊക്കോകോളയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കൊക്കോകോളയുടെ ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പെപ്സിയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിന്റെയോ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ പണി ആകെ പാറും എന്നിട്ട് ഇതിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കാണിച്ച പണി ഉണ്ടോ പഞ്ചസാര വെള്ളം പിടിച്ച് കണ്ടവാൻ അങ്ങോട്ട് പെറ്റ് വരിക കുറച്ച് നേരക്കിടെ ഇരുന്നാൽ ഇവൻ എവിടെ വരെ എത്തും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ എടുക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കപ്പ് വരും അതിലേക്ക് ആ ഈസ്റ്റ് ലായനി നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ തണുപ്പില്ലാത്ത പാല് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പാറ്റില കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൈ കൊണ്ട് അത് നീഡ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി നേരം നീഡ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പൈൻഡ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായിട്ട് പിടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക അടാവ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇപ്പൊ അവൻ വളർന്ന ഒരു മൂന്ന് നേരത്തെ വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഡാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് ഒരു ബോളായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആറ് ഈക്കൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആറ് ബോളുകളായിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിള് ഫോം ചെയ്ത് വീർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും ഈ പരിവാകുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ചൂട് പോകാതെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഇവനെ ഒന്ന് എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയുടെ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൊണ്ട് ഇതിനെ പെയിന്റ് അടിക്കാം ഫുഡ് സൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇതിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യുക ബട്ടർ കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് കണ്ട വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയ ബ്രഡ് ഇതുവരെ കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചായിരുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബിങ് കൂടെ ചേരുന്നേ പി